ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో చిరంజీవి గారు హాయ్ నాగరాజ్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థర్టీ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్స్ నెంబర్ వన్గా మీరు శ్రీ మేధ లాంగ్వేజ్ థియేటర్ని ఆ విధంగా నడుపుతున్నారు అండ్ ఇంకెక్కడ అంటే ఇండియాలో కూడా ఎక్కడ లేదేమండి ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ థియేటర్ పెట్టి పిల్లల్ని అందులో ట్రైన్ చేసి గొప్ప స్థాయికి అది కూడా విదేశాల్లో సెటిల్ అయ్యేంత స్థాయికి లాంగ్వేజ్ మీద పట్టు తీసుకొచ్చి ఇవాళ ఎక్కడ పడితే అక్కడ అంటే కొంతమంది ట్రావెలర్ కాను కొంతమంది ఏమో ఫారెన్లో సాఫ్ట్వేర్ కాను కొంతమంది డాక్టర్స్ కాను అలా సెటిల్ అయినటువంటి వాళ్ళు మేధా లాంగ్వేజ్ థియేటర్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో అనేవేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ స్టిల్ అంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఎక్కువైపోయాయి కాబట్టి పిల్లల్లో కూడా అంటే ఎక్కడో తెలియకుండా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ నాలెడ్జ్ ఎక్కడ దొరకట్లేదు అది మీ దగ్గరే దొరుకుతుంది కాబట్టి అడుగుతున్నాను అయితే కొంతమంది మీ దగ్గర నేర్చుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి కూడా ఒక్కొక్క సమస్య ఉంది అదేంటంటే నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంటే అవహేళన చేస్తున్నారు దాన్ని నేను ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి నేను నేర్చుకోవాలనుకున్నటువంటి తపన పట్టుదల నాలో ఉంది కానీ నన్ను అవహేళన చేస్తున్నారు నేను మానసికంగా దెబ్బతింటున్నాను దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయటం ఎలా అంటున్నారు ఇది మామూలుగా కొంతమంది కాదు నారాజ్ గారు మీరు అడిగిన దానికి యాక్చువల్లీ ఇది తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి లేదా హిందీ మీడియం నుండి బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి ఏ ఏదైనా సరే ఇంగ్లీష్ మాతృభాష కాకుండా సడన్గా ఒక ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలతో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు ఫేస్ చేసే సమస్య కానీ ఈ అవహేళన చేస్తున్నారు మాట్లాడుతూ ఉంటే అని నేర్చుకోవడం మానేస్తే జీవితాంతం అవహేళన గురవుతూనే ఉండాలి అసలు మనం ఇంగ్లీష్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం ఒక నలుగురిలో మాట్లాడలేక ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతున్నాం ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అవుతున్నాం లేదా మనం చెప్పాలనుకుంది చెప్పాలనుకున్న చోట అఫీషియల్ కోచింగ్ కోచ్ చెప్పలేకపోతున్నాం ఈ ఇబ్బందులు దాటడం కోసమే మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం కాబట్టి అవహేళన చేస్తున్నారని ఆగిపోతే ఆ అవహేళన కంటిన్యూ అవుతుంది బట్ అవహేళన చేస్తున్నప్పుడు కనుక మనం సీరియస్గా తీసుకొని దాన్ని జయించగలిగితే జీవితాంతం ఆనందమే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా అవహేళన చేయడం అవ అవహేళన ఇప్పుడు నేను ఇన్సల్ట్కి ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతున్నాను దీనికి నాకు బుద్ధుని కొటేషన్ గుర్తొస్తుంది ఎప్పుడు అంటే ఒకసారి అంటే బుద్ధుడు ఎక్కడో చెట్టు కింద కూర్చొని మెడిటేషన్ చేసుకుంటున్నాడట ఎవరో వచ్చి బుద్ధ బుద్ధ మీరేంటి ఊరందరికి నీతులు చెప్తున్నారు అక్కడ భార్య బిడ్డలను వదిలేసి వచ్చా అది ఇదని ఇష్టం అంటే ఏదో తిట్టారు అప్పుడు బుద్ధుడు అన్నాడట అయ్యా ఎవరైనా మనకి ఏదైనా ఇస్తే ఎవరికి చెందుద్ది అని మనకు చెందుద్ది అని తీసుకోకపోతే అంటే తెచ్చిన వాళ్ళకి చెందుద్ది అని అంటే మీరు తిట్టిన తిట్లన్నీ నాకు ఓ గిఫ్ట్ లాగా ఉన్నాయి నాకేం వద్దు పట్టుకోండి నేను తీసుకోవట్లేదు అన్నట అవహేళన చేయడం అంటే ఏంటి ఎదుటి వాళ్ళు మనల్ని ఏదో అనడం ఆ అన్నప్పుడు ఆ మాటలకు ఆ పవర్ లేదు ఓన్లీ దాన్ని మనం ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకునే విధానంలోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునేప్పుడు వచ్చే చిన్న చిన్న అవమానాలు ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను ఇంగ్లీష్ ఎట్లా నేర్చుకున్నాను అంటే నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళాను అక్కడ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను మాట్లాడలేకపోవడం వల్ల ఇన్సల్టింగ్గా ఫీల్ అయ్యాను దాన్నే బేస్గా చేసుకొని ఇన్సల్ట్ జీవితాంతం ఉండొద్దు అనుకున్నాను దాన్నే బేస్గా చేసుకొని కొన్ని సంవత్సరాలుగా రాని భాషని మూడు నెలలు నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ దాని యొక్క రిజల్ట్ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అవహేళన ఏదైతే ఉందో ఇన్సల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇన్సల్ట్ కాదండి ఇట్స్ ఓన్లీ అవర్ ఫీలింగ్ మనం అనుకుంటూ ఉంటాం వీక్ పీపుల్ ఎప్పుడు కూడా నన్ను అవమానిస్తున్నారు ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటారు బట్ స్ట్రాంగ్ పీపుల్ ఆ అవమానాన్నే ఒక ఆయుధంగా చేసుకొని బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతారు పడిపోవడం నేరం కాదు కదా ఫాలింగ్ డౌన్ ఇస్ నాట్ ఏ క్రైమ్ బట్ నాట్ బౌన్సింగ్ బ్యాక్ ఈజ్ ఎ క్రైమ్ మనకి ఇంగ్లీష్ రాదని అవహేళన చేస్తున్నారు తప్పులు మాట్లాడుతున్నారని అవహేళన చేస్తున్నారు అనుకుంటే యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ పడిపోయినప్పుడు కామెంట్ చేస్తారు కానీ నువ్వు యు హ్యావ్ టు బౌన్స్ బ్యాక్ సో ఆ బౌన్స్ బ్యాక్ చేయలేకపోతే అది కష్టం అండి సాధారణంగా జరిగే మూడు రకాలు ఉంటాయి ఎవరైనా ఏదైనా మనల్ని అన్నప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తే నువ్వు ఫీల్ అవుతావు యాక్సెప్ట్ చేసి నేర్చుకుంటే దాని నుండి నువ్వు యూ విల్ బౌన్స్ బ్యాక్ ఇలా మీరు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కూడా క్లాస్లో తెలియకుండానే టీచ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ దగ్గర ఉండేటువంటి పిల్లలకి లాంగ్వేజ్ పట్టు అనేది దొరుకుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు అన్నది అవహేళన ఒకటే కాదండి అక్కడ ఇది ఇది ఎందుకు వీళ్ళ అవహేళన అని ఇవన్నీ ఎక్స్క్యూజ్ చెప్తారంటే యాక్చువల్గా వీళ్ళకి మాట్లాడడానికి భయం ఉంటుందండి ఇంకో లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటో వీళ్ళకి తెలియదు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను
అప్పుడు ఈ పిల్లలకి డౌట్ వచ్చి అమ్మ ఎలక పిల్లలు అడిగాయట అమ్మ ఆ పిల్లి వచ్చి మమ్మల్ని పట్టుకునే టైంకి సడన్గా ఆగిపోతుంది నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అమ్మా అని అడిగాట అడిగితే అప్పుడు ఆ పెద్ద ఎలక తల్లి ఎలక చెప్పిందట అది కాదు నాన్న మీకు ఎలక భాష వచ్చు మీరు కిచ్చుకిచ్చి అనగానే పిల్లి వస్తుంది అది సరిగ్గా మిమ్మల్ని పట్టుకునే టైముకి నేను వెనక నుండి కుక్కలాగా అరుస్తున్నాను నాకు కుక్క భాష కూడా వచ్చు నేను కుక్కలాగా అరవగానే పిల్లి భయపడి కుక్క వచ్చిందని ఆగిపోతుంది ఈలోపు మీరు కన్నంలో దూరిపోతున్నారు అని అంటే ఎప్పుడు కూడా అడిషనల్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ కనుక మనం గుర్తించగలిగితే ఈ నన్ను అవమానిస్తున్నారు ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి చిన్న చిన్నవన్నీ మనం పట్టించుకోమన్నమాట నిజంగా ఒకరు చెప్తే పోయేది మీ రెప్యుటేషన్ అయితే అది రెప్యుటేషన్ కాదు ఒకళ్ళు అంటే మీరు అవమాన పడే వాళ్ళు అయితే అసలు మీకు ఆత్మ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది లేదు కాబట్టి మనకు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉన్నప్పుడు అందుకే అంటారు నీ పర్మిషన్ లేకుండా నీ కాన్సెంట్ లేకుండా నీ వ్యక్తిత్వాన్ని కానీ ఎవ్వరూ హరించలేరట నువ్వు పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా నిన్నెవరూ అవమానించలేరు నిన్నెవరూ ఇన్సల్ట్ చేయలేరు నిన్నెవరు ఏది చేయలేరు నువ్వు పర్మిషన్ ఇస్తే చేయగలరు కాబట్టి ఎదుటి వాళ్ళు ఒక మాట అన్నప్పుడు ఏమంటారు అవమానం నీకు ఇంగ్లీష్ రాదు తప్పులు మాట్లాడుతున్నాడు ఇది చేస్తున్నావు ఇంత చదువుకున్నావు ఇది రాదా అంటారు నిజమే కదా అది అవమానం ఎందుకు అవుతుంది నువ్వు ఇంగ్లీ డిగ్రీ చేసావు ఇంగ్లీష్ రాదా అంటారు లేదా తప్పులు మాట్లాడుతున్నావు అంటారు ఇవన్నీ అవమానాలు ఎందుకు అవుతాయి నిజం దే ఆర్ టెలింగ్ యూ ద ఫ్యాక్ట్ ఆ ఫ్యాక్ట్ని అర్థం చేసుకుని ఎవరైనా నీకు ఇంగ్లీష్ రావట్లేదు అంటే నేర్చుకుంటా అనాలి నువ్వు డిగ్రీ చదువుకున్న ఇంకా నేర్చుకోలేదు అంటే ఇప్పుడు నేర్చుకుంటా అనాలి రైట్ నీకు ఇంగ్లీష్ రావట్లేదు అని చెప్తున్నారు కదా అని అంటే అది ఇండైరెక్ట్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ మోటివేషన్ యూనో ప్రపంచంలో పెయిన్ అండ్ ప్లెజర్ ఈ రెండు గ్రేటెస్ట్ మోటివేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎవరైనా ఏదైనా ఒక మాట అన్నప్పుడు నువ్వు బాధపడ్డావు అనుకో ఆ బాధే నీకు పెద్ద మోటివేషన్ అవుతుంది ఈ ప్రపంచంలో గొప్పగా అద్భుతాలు సాధించిన వాళ్ళంతా కూడా ఎక్కడ ఒక పూట ఎక్కడ ఒక చోట అవమానపడ్డ వాళ్ళే అండ్ ఆ అవమానంలో ఉండే ఆలోచనలు కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి కొత్త లైఫ్కి కొత్త లెర్నింగ్కి కొత్త అర్నింగ్కి బాటలు పడతాయి కాబట్టి అవమానాన్ని నువ్వు అవమానిస్తున్నారు అని ఆగిపోతే అదే నీ చివరి రోజు అవుతుంది అవమానాన్ని ఆయుధంగా చేసుకుని ఎదగలిగితే అదే జీవితంలో అద్భుతమైన మొదటి రోజు అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి గారు థ్యాంక్ యూ బుక్స్ కూడా చాలామంది కావాలనుకుంటున్నారు ఒక ఫైవ్ బుక్స్ కలిపి ఒక దాంట్లో తీసుకొని వచ్చారు సో మీకు ఎవరికైనా కావాలి అనుకుంటే కూడా మీరు బుక్స్ తీసుకోవచ్చు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్ కనుక ఇంట్లో ఉంటే రోజుకు పదం నేర్చుకున్న ప్రతి ఇంట్లో ఉండాల్సినటువంటి పుస్తకాలు ఇవి అంటే సపరేట్గా ఒకటి ఇది ఎంతకు ముందు ఉండింది కదా సార్ ఇది అవునండి ఈజీ ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఇది అడ్వాన్స్ ఇది అడ్వాన్స్ సో ఫైవ్ బుక్స్ కలిపి ఒకే దాంట్లో తీసుకొని రావటం జరిగింది ఈ బుక్స్ కనుక మీకు కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఇది డిఫరెన్స్ అంటే ఇది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఇది అడ్వాన్స్ బుక్ అనమాట ఇది సపరేట్ ఉంటుంది ఈ రెండింటిలో ఏ బుక్ మీకు కావాలనుకున్నా కూడా స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి మీకు కావాలి అనుకుంటే తీసుకోవచ్చు అయితే ప్రతి ఇంట్లో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఉండటం చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఎవరికైనా సరే ఇంట్లో కొన్ని పదాలు విషయాలు నేర్పించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కమింగ్ టు పాయింట్ సార్ ఎక్కువ మంది ఆన్లైన్ అయినా సరే ఆఫ్లైన్ అయినా సరే బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందని అడుగుతూ ఉంటారు ఈ ఆన్లైన్ రెగ్యులర్ బ్యాచ్ మనకన్నా సో కమింగ్ ఫస్ట్ అంటే అక్టోబర్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఫస్ట్కి ఒక కొత్త బ్యాచ్ ఫామ్ అవుతుందండి అండ్ సో ఎనీబడీ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ దే కెన్ జాయిన్ ద బ్యాచ్ ఎవరు ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఎనీ వేర్ ఆన్లైన్ కదా ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ మనం దాదాపు ఇరవై బ్యాచ్లు పెట్టాం ఆన్లైన్లో ఇరవై బ్యాచ్లు మనం సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ చేస్తాం చాలా ఎవ్రీ టైమ్ బ్యాచెస్ రన్నింగ్లోనే ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రిజ్ థ్యాంక్ యూ నాయ చూసారు కదా వీడియో ఏ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి మీరు కనుక స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే అది కూడా ఎన్ టైంలో నేర్చుకొని మీ ఇంట్లోనే మీరు కూర్చొని ఒక చోటు కూర్చొని నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మేధా చిరంజీవి గారి క్లాసెస్ వినాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు అక్టోబర్ ఫస్ట్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ మీ ఇంట్లో ఉండాల్సినటువంటి బుక్స్ ఇవి సో మీకు ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఏ చిన్న డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఏ చిన్న డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈ బుక్స్ త్రూ మీరు రెఫరెన్స్ తీసుకొని మరి లెసన్స్ వినేటప్పుడు కానీ ప్రాక్టీస్ ఏదైనా చేసేటప్పుడు లేదా